ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കെ കെ ടി ഫുട്ട്രാളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തൃശ്ശൂർ കാളത്തോട് കെൻസൈൻ ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിലാണ് ഈ കെൻസൈൻ ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സെൽഫ് വാട്ടറിംഗ് പോട്ട്സ് ഉണ്ട് സെറാമിക് ആൻഡ് ക്ലേ പോട്ട്സ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് പോട്ട്സ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം Yeah. 
എന്റെ പേര് സുഹൈൽ എന്നാണ് കെൻസൈൻ ഗാർഡൻ സെന്റർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറാമിക് പോർട്സ് ആണ് നമ്മളെ മെയിൻ കാറ്റഗറി വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് സിമെൻറ്റ് പോർട്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫൈ പോളിമർ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോർട്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായി കിട്ടുന്ന ഒരു വിധ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിലുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാൻസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡോർ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് മെയിനിലായിട്ട് വരുന്നത് അത് ഇൻഡോർ വെറൈറ്റീസിൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി വെറൈറ്റീസ് പ്ലാൻസുകൾ നമ്മളതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സോട്ടിക് പ്ലാൻസ് ആണ് എക്സോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൺസായി വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഒരു ടെൻ ഇയറിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ വരെ പ്രായമുള്ള പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കെൻസൈൻ കാളത്തോടാണ് പ്രോപ്പർ വരുന്നത് മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ അടുത്താണ് വരിക അത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് പോകുന്ന മെയിൻ റോഡിലാണ് വരുന്ന ഷോപ്പ് നിയർ സ്കൈ ലൈൻ ആക്സിസ് ഫ്ലാറ്റിന് അടുത്താണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ പറയും ടൈമിംഗ് നോർമൽ സൺഡേ ഓഫ് സൺഡേ ഓഫ് ഇല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നോർമലി ടെൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് വർക്കിംഗ് ടൈം അതിൽ സൺഡേ ഒരു ടെൻ ടു ഫൈവ് ക്ലോ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഷോപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വന്നാൽ തന്നെ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്സുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ നേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറേ പോർട്സുകൾ വലിയ പോർട്ടുകളും ചെറിയ പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിലകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെറാമിക്ക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും പറയാം ആ നമ്മുടെ മെയ് ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് തൊട്ടുള്ള പോർട്സുകൾ നമ്മളതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി റുപ്പീസ് മുതൽ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരെ കോസ്റ്റുള്ള പോർട്ടുകളാണ് നമ്മളതിൽ വരുന്നത് അത് നോർമൽ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് ആളുകൾക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോർട്സുകളും കൊണ്ട് ഒരു ഹൈ എൻഡ് കാറ്റഗറി വരുന്ന പോർട്ടുകളാണ് നമ്മളതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പോർട്ടുകൾ മണി പ്ലാൻസ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചെടികൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഓരോ ആൾക്കാരും മണി പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മണി പ്ലാന്റ് ഇവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്ലാന്റും ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നോർമൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാന്റുകൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൺ നമ്മുടെ ഫാമിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മണി പ്ലാന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഗോൾഡൻ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട് എൻജോയ് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് മാർബിൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നൊരു മണി പ്ലാന്റ് ന്യൂ ലീഫ് സിൽവർ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് മണി പ്ലാന്റ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഫാൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടൈപ്പ് അത് എന്താണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അത് സെറാമിക് ആണോ ആ സെറാമിക്കിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റഡ് പോർട്ടുകളാണത് അത് നമുക്ക് ആ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കതിൽ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എയർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ അത് സെറാമിക് ഒരു ഷോ പീസ് പോലെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറാമിക് പോർട്സുകൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാന്റ് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എയർ പ്ലാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് മണ്ണ് വേണ്ട നമുക്കൊരു വീക്കിലി ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ സ്പ്രാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്യാവശ്യം ഗ്രോ ചെയ്യും അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ടു ഡേയ്സിൽ വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വീക്കിലി വൺസ് ആയാലും നമുക്കൊരു വാട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ച
ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൽ എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റുകൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ വരുന്ന പ്ലാൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ സക്കുലൻസിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്കൊരു മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സക്കുലൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് വെറൈറ്റി ഇതിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സോയിൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സോയിൽ മീഡിയ അല്ല നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചിപ്സ് കാറ്റഗറി ഉള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഡബിൾ ക്ലാ കൊക്കോ ചിപ്സ് പെർലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയയിലാണ് നമ്മൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല ലൈഫാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്കാ ഡ്രൈനേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ആ പ്ലാന്റ് റിക്കവർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ നമുക്കൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഒരു ടു മന്ത്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും നമുക്കൊരു പ്ലാന്റിന് പോലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി അതന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിയൊരു നമ്മളൊരു പക്ക സക്കുലൻ പ്ലാന്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ക ഡ്രൈനേജ് വേണം അത് നമ്മൊരു സോയിലിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വൺ ടൈം നമ്മൾ വാട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടായി പോകും ചീഞ്ഞു പോകും അതാണ് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ വരുന്ന മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് സക്കുലൻസ് കാക്ടസ് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈനേജ് പക്കാ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റുകൾ പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഞാൻ ഹാങ്ങിങ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് മണി പ്ലാന്റ്സിന്റെ വെറൈറ്റീസിലെ എല്ലാ കാറ്റഗറി ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഹാങ്ങിങ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാതെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹോയ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഹോയയിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ടു ഫോർ വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് മന്തിന് ശേഷം ഒരു സിക്സ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ വേറെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരാൻ പോകുന്നതാണ് ഐറ്റംസ് ആണ് പിന്നെ ഫൈക്കസ് പിമിന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫൈക്കസ് റാഡിക്കൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷെമ്മീ ഷെയ്ഡും ഇൻഡോർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഹാങ്ങിങ്സിൽ വരുന്നത് ആ നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാനിൽ വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ചെയ്യായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് വരിക നമുക്ക് മണി പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അതിൻ്റെ സോയിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഡ്രെയിനേ നമുക്ക് വെള്ളം എത്രയും ഡ്രെയിൻ ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചെയ്തായിരിക്കും അതൊരു ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ടർ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൊരു സി സി പ്ലാന്റ് സാമ്യൂ കുൽക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് വീക്കിലി വൺസ് വാട്ടർ ചെയ്താലും മതി വീക്കിലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോട്ടിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊഴിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു സെൽ ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് പോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാൽ ക്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ വീക്കിന് ഇനഫാണ് അത് വാട്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് സിന്തറ്റിക് ഗ്രാസിനെ കണ്ടു കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പിലുള്ളത് നല്ല നീളത്തിൽ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ മെയിൻലി സിന്തറ്റിക് ഗ്രാസിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം കാറ്റഗറി ഗ്രാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ടിട്ടൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ലോൺ ഗ്രാസിന് നമുക്ക് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഗ്രാസാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ ടർഫിന് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാസുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്കുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ലോൺ ഗ്രാസുകൾ നമ്മൊരു ടു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ ഔട്ട്ഡോർ യൂസിൽ വരെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഇയർ വരെ നമുക്കിതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രാസ് ആ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരെ പ്രൈസുള്ള ഗ്രാസുകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു വൺ ടൈം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആ